Pozdrav svima i dobrodošli u novi nedeljni pregled za Stratofond. Kao što možete vidjeti, u ovoj nedelji je nam je rast u visini od 1,29%. Pa hajmo da vidimo šta se dešavalo na signalu. I evo nas na našoj stranici kod Instaforexa u monitoring ovej tabeli PAM i Forex copy sistema. Samo trenutak. Idemo na glavni grafikon, na jednostavan grafikon. Algoritmsko trgovanje je još uvijek 100%, znači i tako će i da ostane. Roboti su krenuli da prave neki profit. Idemo sa nekim minimalnim rizikom po pozicijama, mada nas i dalje sista obeležava da imamo veliki medium rizik po poziciji ili ukupan rizik. I u kontinuitetu nam smanjuje low risk, sada smo negdje low risk, negdje smo na 4-4%. I onda u jednom trenutku smo imali neke gubitničke pozicije koje su zatvorili pojedini roboti. I u drugom delu nedelje Tor je otvorio pozicije na HUSD-u, odnosno pošto mi koristim na osinu tri verzije Tora, sve tri su otvorili pozicije na različitim nivoima na zlatu i zatvorili ih u petak, negde u petak, tako da nismo baš dosegli ovaj nivo, ali eto, s obzirom da smo imali u prvoj nedelji septembra 3%, ove nedelje, ovo nedeljni rast iznosi 1,29%, naš ukupan rast za 35 dana iznosi 4,42%. Za sada još uvek radimo na podešavanjima za ovaj račun na našem VPS-u. Napravili smo tri portfolija, nezavisna portfolija, koja ćemo aktivirati i deaktivirati po potrebi. Znači imamo, trenutno imamo portfolio za zlato, portfolio za kriptovalute i portfolio za valutne parove. Mislim, to je sad neki koncept i naravno imamo taj glavni portfolio u kom se nalaze svi roboti aktivni. Tako da kada, na primjer, želimo da trgujemo samo sa kriptovalutama, mi aktiviramo naš kriptoportfolio na kom su aktivirani samo kriptoroboti i tako dalje, ili roboti koji trguju, pošto mi imamo i univerzalne robote, ali imamo i robote koji slučaju trguju, na primjer, sa zlatom, kao što je Thor, kao što je Gold Digger, i imamo robote koji trguju isključivo na kriptovalutama, kao što je Kong, kao što je Crypto Reaper, kao što je Crypto Digger i tako dalje. Imamo i neke univerzalne robote kao što je Predator, kao što je Black Dragon. Tako da opet navodim, odlučili smo se za taj neki koncept jer nam je tako lakše da kontrolišemo što se dešava na računu. Naravno, platforma je ugašena u petak, znači ugašena turn off u petak popodne, ali još uvijek imamo neke aktualne pozicije, sad ćemo to da vidimo koje planiram, mislimo da će biti zatvorene u plusu. Konkretno imamo jednu poziciju na Bitcoinu i jednu poziciju na američkom dolaru, kanadskom dolaru. Evo sad ćemo to da pogledamo. Vidite ovdje je jedna pozicija od Gold Diggera. Izvinjam se od Crypto Diggera koja je trenutno u minusu, u minusu je ona skoro celu nedelju, ali će biti u plusu zatvorena tokom sljedeće nedelje. I ova pozicija je naravno od Tora. I za Tora imamo, mi nismo radili optimizacije za Tora što se tiče ovih valutnih parova, radili smo optimizacije samo za zlato, znači za sve tri varijante, različite varijante Tora koje imamo, ali za Tor. Ali jednostavno kad smo radili backtesting na svim valutnim parovima, odnosno na svim simbolima, na svim simbolima za koje smo skinuli podatke, ukazali su nam se neki perspektivni valutni parovi na kojima možemo onako po onim parametrima koje smo mi vidjeli da mogu da vrati neki pozitivan rezultat i zato smo ga angažovali i na ovim valutnim parima. Međutim, kao što napominjem, u našem zlatnom gold portfoliju neće biti ovih valutnih parova, bit će samo roboti koji trguju sa zlatom, a na tom generalnom profitu bit će... Znači sve zavisi kad šta budemo aktivirali. Što se tiče istorijskog, vidite, i rizik po pozicijama nije preveliki. 
Što se tiče e, istorije trgovanja, ovdje možete doći da provjerite, da vidite o, da su do ove statistike, znači ja sam pogrešno kliknuo, izvinjam se, samo sekundu. Vidite, kad dođete na istoriju trgovanja, možete provjeriti kompletnu statistiku šta, šta smo napravili. Ovo su ti gubici o kojima ja pričam, znači ovdje e, konkretno ove gubitke napravio Gold Digger. Jednostavno je ušao svoj gubitnički period, ništa, ništa strašno. Znači ovaj uh, robot ima taj robot sam koncept, uh, konceptualno je rečen da ima malo veću frekvenciju trgovanja. Tako da će on to nadoknati, to je 100%, što kažem testiramo tog robota već podavno. Uh, vidite, ima tu dosta i nekog profita na ovim, uh, ovim simbolima. Naravno u profitu smo, jer smo plus u 4,42%, ali kažem, vidite ovdje, ovdje, smo, ovdje smo pali, ovdje smo pali. I onda je ovdje Toro zatvoro ove pozicije na zlatu i ovaj su tri vrste Tora, znači tri različite verzije Tora su sve ovo zatvorile u plusu i zatvorili su mi na nekim drugim računima kod drugih brokera, tako da i na MetaTrader 5 platformi i kod drugog brokera, isto Meta koji nudi trgovanje na MetaTrader 4 platformi. Opet e, želim da napomenem da Instaforex, ono što smo primetili, na primjer, da nam ovi uslovi koje imamo na ovom računu jeste malo veći spread, ali moram da priznam da je fiksni spread i da odgovara e, mojim robotima i način znači, na koji oni obrađuju podatke. Znači njima odgovara o jeste malo veći spread, priznajem, ali je fiksni i e, što, što prilično odgovara o ovaj ovim mojim robotima, tako da oni odlično rade. Znači, kada ih uporedim, naprimjer, robote, ja kažem, ne, i te robote isto, ja kažem, na ICN tipu računa, gdje je low spread, prilično nizak i isto super rade. Uh, ali, kažem, tamo gdje je, naprimjer, fleksibilan spread, tamo gdje je, uh, u principu, nije loše imati ni fleksibilan spread, ali ako i u nekim razumnim granicama, razumite što hoću da kažem. Uh, I, također, ono što sam primetio, naprimjer, da cent tip računa ne odgovara ni jednom mom robotu, znači to je katastrofa. Mada ja Konga testiram na cent računu, ovaj, pa vidit ćemo, kažem, kon, Konga koristim i kod Nista Forexa i on mi je zatvorio jedan, ovdje, sad ćemo da nađemo tu poziciju otprilike, samo da vidimo na Bitcoinu, ja ne znam da li je to ova, samo sekundu, ne, oko 4-6 dolara, ja mislim da je napravio Kong, samo Kong, da, 49 dolara. To je, ta, to, je, to, je ova, to je ova pozicija na Bitcoinu koji je zatvorio kog na 49 dolara. Znači ima je on za sada ima samo jedan ulaz na, na ovaj kod Instaforexa, na, na Instaforexa, kod, na, na našem računu kod Instaforexa i zatvorio je 49 dolara. Znači što je, na primjer, a nije nam tu poziciju otvorio na drugoj platformi. E, opet kažem, mi na jednom VPS-u imamo nekoliko vrsta platformi, sve zavisi gdje su hostovani brokerski serveri i zavisi, u zavisnosti od kašnjenja koje imamo, na taj način i roboti rade, znači to treba da znati. I uvijek ima problema, može da se desi, na primjer, da se jedna platforma diskonektuje iz razno raznih razloga, da budu razni problemi i tako dalje, tako dalje, da ne pričamo sad o tom. Tako, to bi bilo to što se tiče ovog nedeljnog pregleda i ono što mi je drago da roboti ipak rade onako kako je i očekivano i kako očekujemo od njih Uh, ne idemo sa prevelikim rizikom po pozicijama, znači idemo malo sporije, ali idemo sigurno. I to bi bilo to za ovaj nedeljni pregled, bilo mi je, bilo mi je drago ako ste ga odgledali do kraja. Prijetan dan!